রান্নার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শুরু যুক্তরাষ্ট্রে আঠারোশো উনআশি সালে যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টনের প্রথমবারের মতন প্রাতিষ্ঠানিকভাবে রান্না শিক্ষা শুরু হয় দ্য বোস্টন কুকিং স্কুলে পরবর্তীতে এই শিক্ষা ছড়িয়ে পড়ে সারা বিশ্বে প্রিয় দর্শক বৈচিত্র্যপূর্ণ রান্নার সমাহার নিয়ে মাছরাঙা টেলিভিশনের আয়োজন নানা সাদের আধুনিতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি তো নিমা হামিদ এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করে থাকি দেশ বিদেশের রান্না ফুড কালচার রান্নার ধরন এবং নতুন নতুন সব রেসিপি প্রতি পর্বে আমার সাথে থাকেন দুজন অতিথি থাকেন বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় কুকিং রিয়ালিটি শো সেরা রাধুনির শীর্ষ প্রতিযোগীদের একজন আরও থাকেন দেশের খ্যাতনামা হোটেল এবং রেস্টুরেন্টগুলোর একজন শেফ তারা আমাদেরকে করে দেখান নতুন দুটি রেসিপি এছাড়া আমাদের নিয়মিত আয়োজন রয়েছে খাবারের তথ্য নিয়ে ফুড ট্রিবিয়া কুকিং টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স এবং সব শেষে আপনাদের জন্য কুইজ আর দেরি না করে চলে যাচ্ছি মূল অনুষ্ঠানে চলুন দেখে নেই আজকের ফুড ট্রিবিয়া তুরুস্কুরা বা তুরুস মুরগির মাংস দিয়ে তৈরি চট্টগ্রাম অঞ্চলের একটি ঐতিহ্যবাহী পদ এটিতে মূলত চামড়া ছাড়ানো আস্ত মুরগিকে ঘন ঝোল সহযোগে বিশেষ পদ্ধতিতে রান্না করা হয় দুরুস্কুরা ছাড়া অত্র অঞ্চলে বিয়ে বা অন্য কোনো সামাজিক অনুষ্ঠান আয়োজন অসম্ভব জামাই আদর অতিথি আপ্যায়ন বা কোন বিশেষ মেহমানদারিতে আরাকান ও চট্টগ্রামে মুরগির দুরুস বেশ জনপ্রিয় যতই মুখরোচক খাবার পরিবেশন করা হোক না কেন তার সাথে দুরুস্কুরা যেন মর্যাদার অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয় দুরুস্কুরার রন্ধন পদ্ধতি ও স্বাদ অনেকটাই মুর্খ মুসাল্লামের সাথে মিলে যায় পোলাও বা খিচুড়ির সঙ্গে দুরুস খাওয়া হয় অনেক সময় এর সাথে আস্ত সেদ্ধ ডিমও পরিবেশিত হয় জেনে নিলাম দুরুস্কুরা সম্পর্কে কিছু তথ্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমার আজকের অতিথিদেরকে ডেকে নিচ্ছি সেরা রাধুনী চোদ্দোশো উনতিরিশের দ্বিতীয় রাডারা ফেরদৌস সারাকে একই সাথে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি খ্যাতিমান শেফ শুভব্রত মৈত্রকে কেমন আছেন শেফ আমি ভালো আছি আপনি কেমন আছেন আমি ভালো আছি আপনি কেমন আছেন ফেরদৌ সারা ভালো আছি আপু প্রিয় দর্শক আমরা আমাদের অতিথিদের রান্না দেখব তবে তার আগে অনুষ্ঠানের নিয়ম অনুযায়ী তাদের সাথে একটু গল্প করে দিতে চাই প্রিয় দর্শক যেমনটা বলেছিলাম আমার অতিথিদের সাথে একটু আড্ডা দিয়ে নিতে চাই আজকে আমি ফেরদৌ সারা আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই আপনি তো যে প্রতিযোগিতা এসছেন এই প্রতিযোগিতায় এই প্রথমবারের মতন মেন্টর যুক্ত হয়েছে এটাকে আপনি কতটা মানে হেল্পফুল বলে মনে করেছেন এবার যে মেন্টরসরা যে যুক্ত হয়েছে নতুনভাবে আমরা মনে করি যে কি আমাদের যে কনফিডেন্টটা কিংবা সেটে যাওয়ার আগে চ্যালেঞ্জটা সামলানোর মতন যে পূর্ব প্রস্তুতি বলা হয় আর কি সেইটা আমরা মানে খুব ভালোভাবে নিতে পেরেছি প্রিপারেশনটা আর কি অনেক ভালো হয়েছে তাছাড়া আমাদের স্কিল ডেভেলপমেন্ট হয়েছে আমরা অনেক কিছু শিখেছি তাদের কাছ থেকে তারা তো অবশ্যই আমাদের চাইতে অনেক বেশি কিছু জানে আচ্ছা সেরা রাধুনী চোদ্দোশো উনতিরিশের আগের ফেরদৌ সারা আর পরে ফেরদৌ সারা এই দুটোর মধ্যে পার্থক্য কী এই দুটোর মধ্যে তো অনেক পার্থক্য এসছে এখানে তো একদম মানে হোম কুক থেকে আমি একদম প্রফেশনাল লেভেলে কাজ করে এসছি শেষ পর্যন্ত লাস্টের যে এপিসোডগুলো ছিল আমাদের তার মধ্যে কি আমার কনফিডেন্টটা অনেক বেড়ে গেছে আমার ফার্স্টে মনে হতো এটা আমি করছি এটা আসলে ঠিক কি না পারবো কি না এই জিনিসগুলো একটু কমে এসছে না মনে হয় যে পারবো দেখা যাক না কি হয় কনফিডেন্সটা দিয়ে দিয়েছে হ্যাঁ কনফিডেন্সটা অনেক ভালো এখন আসবো আবার আপনার কাছে শেফ আপনার কাছে যেটা জানতে চাইবো যে একটা গত পর্বে বলেছিলেন যে এখন যারা আসছে সেরা রাধুনিতে তারা আসলে শিখে আসছে তো রান্নার ক্ষেত্রে বা এই এই সেক্টরের জন্য আসলে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার জরুরি কতটা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা খুবই ইম্পর্টেন্ট এখানে যে কোনো কাজ করতে গেলে আমাদের কিন্তু একটা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাগে ইভেন ড্রাইভিং শিখে লাইসেন্স নিতে গেলেও কিন্তু পরীক্ষা দিতে হয় এই ফুড ইন্ডাস্ট্রিতে কেন আমি জানি না যে ইট ওয়াজ নট ম্যান্ডেটারি অ্যান্ড ইট ইজ স্টিল নট ম্যান্ডেটারি আমি বলবো যে সবাই রান্না করতে পারে সবাই শেফ সবাই নিজেদেরকে মনে করেন যে তারা অনেক ভালো জানেন বাট প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাতে আপনার কি হয় আপনার মাপকাঠিটা মাপা যায় 
এখন বাড়িতে রান্না করেন কিছু নিউজ পেপারে রান্না লিখছেন এইটাই এনাফ নাকি এর পরে আমি এটাকে জীবিকা হিসেবে নিয়ে যেতে পারি বাংলাদেশে যেভাবে ট্যুরিজম বাড়ছে সো এটাকে যদি শিক্ষা হিসেবে ভালো করে আমরা নিই তাহলে এক সময় যেমন আমরা আজকে দেখি যে টপ টেলিকম ইন্ডাস্ট্রিতে আমাদের সিইওরা লোকাল সো এখানে কেন লোকাল এক্সিকিউটিভ শেফ হবে না সো আরেকটা জিনিস যেটা জানতে চাই বলছে এখনকার প্রজন্মের যারা আসছে তাদের মধ্যে আসলে শেখার ইচ্ছাটা কতটুকু সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে একটা লেভেলে আমাকে উঠতে গেলে দুটো খিদে ইম্পর্টেন্ট একটা হচ্ছে খিদে ফ্রম ইউর হার্ট অ্যান্ড খিদে ফ্রম ইউর স্টামাক সো ইফ ইউ ডু নট হ্যাভ দ্যাট হাঙ্গার ইনসাইড ইউর স্টামাক অনলি হার্টের খিদে এটা আপনাকে কোথাও পৌঁছাবে না বাট দিনের শেষে আপনি যদি মনে করেন যে এইটা আমি পেশা হিসেবে নিয়ে এটা দিয়ে আমি বাড়ি চালাবো তাহলে আপনার এই এগিয়ে যাওয়াটা কন্টিনিউস হবে এবং হতে হতে এটাই অভ্যাস হয়ে গিয়ে এটা দিয়ে আপনি এক্সেলেন্সে পৌঁছাবেন এটাকে যদি আমরা প্রফেশন হিসেবে নিতে চাই আমার এটা দিয়ে আমাকে জীবিকা নির্ধারণ করতে হবে আমার ফ্যামিলি চালাতে হবে এটা মাস্ট থাকতে হবে রেস্ট এভরিথিং উইল ফল ইন প্লেস অনেক ধন্যবাদ শেফ ফেরদুস্তারা আপনার কাছে জানতে চাই সেটা হচ্ছে যে আপনার এই পুরো সেরা রাধুনী জার্নিতে সবচেয়ে কঠিন প্রতিযোগী বা সবচেয়ে শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী কাকে মনে হয়েছে আচ্ছা সাদিয়া সাদিয়াকে কেন যেহেতু ও আর আমি একদম রুমমেট ছিলাম ওকে কাছ থেকে দেখা হতো এই জন্য এই জিনিসগুলো আমি ফলো করতাম আর কম্পিটিশনে গেছি প্রতিযোগীদেরকে যদি মানে খেয়াল না করি যে কার মধ্যে কি ভালো আমি কম্পিটিশনে শেষ পর্যন্ত এবার যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে আপনার যে জাজেসরা ছিল তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি শক্ত কাকে মনে হয়েছে এবং কাকে ফেস করতে সবচেয়ে বেশি নার্ভাস লেগেছে শেফকে ফার্স্টে ভয় লাগতো মানে দেখা যাচ্ছে আমরা এপিসোডগুলো দেখতাম মাঝে মাঝে শেফ ওই যে লুকগুলো দিত এগুলো দেখে ভয় লাগতো লাস্ট পর্যন্ত যেটা মনে হয়েছে যে কি না একজন গুড টিচার কি চাই যে তার স্টুডেন্টরা যেন দিন শেষে যাই হোক না কেন ভালো করে অনেক ধন্যবাদ ফেরদুস স্যার আপনাকে শেফ এবার আপনার কাছে আসবো সেটা হচ্ছে উৎসবের তো একটা নতুন শাখা খুলেছেন সেখান থেকে কীরকম সাড়া পাচ্ছেন বাংলাদেশি কুইজিনের উপরে একটা রেস্টুরেন্ট ব্র্যান্ড খুলেছি নাম হচ্ছে উৎসব উৎসবের নতুন যে আউটলেটটা আমরা গুলশান একে খুলেছি গুলশান একে শেফ টেবিলে সাড়া অনেক ভালো বিকজ আমি অনেক রিজনাল ফুড নিয়ে কাজ করি যেমন ময়মনসিংয়ের ফুড নোয়াখালীর ফুড লাউ পাতা দিয়ে চাপা সুটকি তার সাথে একটা কম্বো বানাই আমরা মানে প্রত্যেকটা আঞ্চলিক খাবার নিয়ে আমরা একটা করে রান্না করেছি মানে আপনি হয়তো চাইনিজ পাবেন থাই পাবেন পিজা পাবেন বার্গার পাবেন ফ্রায়েড চিকেন পাবেন বাট নোয়াখালীর হাঁসভুনা পাবেন না বা একদম রাঙামাটির থেকে আনা কোনো পার্টিকুলার কোনো ডিশ পাবেন না তো এই জিনিসগুলো খুব ক্লিক করেছে অ্যান্ড আমি অনেক আশাবাদী এটা নিয়ে তার মানে নিশ্চয়ই আপনি খুব ভালো সারা পাচ্ছেন অনেক ধন্যবাদ শেখ প্রিয় দর্শক অনেক গল্প করা হয়ে গেছে এখন রান্নায় চলে যেতে হবে রান্নায় যাব তবে তার আগে নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটা বিরতি সঙ্গেই থাকুন দর্শক বিরতির পর আবারও ফিরে এলাম নানা স্বাদের আধুনি নিয়ে চলে এসছি সরাসরি কিচেনে যাব আমার অতিথিদের রান্নায় আমি দেখেই বুঝতে পারছি যে আপনি প্রথম রান্না করছেন শেফের কাছ থেকে নিশ্চয়ই অনুমতি নিয়ে নিয়েছেন আচ্ছা কি কি রেসিপি করে দেখাবেন আজকে আমার দর্শকদের আজকে আমি করব দুরুস্কুরা দুরুস্কুরা জি আচ্ছা শুরু করি আমরা শুরু করি ফার্স্টে আমি চিকেনটাতে এক চামচ লবণ আমার একটা পেস্ট করা আছে এখানে আছে হচ্ছে ওয়ান থার্ড কাপ পেঁয়াজ কুচি ওয়ান থার্ড কাপ পেঁয়াজ বেরেস্তা আর আছে হচ্ছে ওয়ান ফোর্থ কাপ টক দই কাঠ বাদাম আছে দশ বারোটা কাজু বাদাম দশ বারোটা কিসমিচ আছে এক চামচ আর কাঁচা মরিচ হচ্ছে দুটো আচ্ছা করে টক দইটা মিশিয়ে মিক্সড করে নিয়েছি একসাথে 
আচ্ছা আমি এটা সম্পূর্ণটা নিলাম এখানে নিচ্ছি হচ্ছে রসুন বাটা রসুন বাটা দেড় চামচের মতো আদা বাটা বাটা দেড় চা চামচ এটা হচ্ছে জিরা বাটা এটা নিব আমি দুই চামচ আর এখানে আছে হচ্ছে গুঁড়া মশলা এটা হচ্ছে জয়ত্রী আচ্ছা জয়ত্রী নিব একদম সামান্য এটা খুব স্ট্রং ফ্লেভার একদম একটা পিঞ্চ তাই এটা হচ্ছে জয়ফল জয়ফলও খুব সামান্য এটা হচ্ছে রাধুনি গরম মশলার গুঁড়া আচ্ছা এটা নিব আমি এক চা চামচের মতো হ্যাঁ এক চা চামচের মতো রাধুনি গরম মশলার গুঁড়া এক চা চা চামচ এটা হচ্ছে রাধুনি ধনিয়া গুঁড়া এক চামচ দুই চামচের মতো দুই চা চামচ হ্যাঁ আচ্ছা রাধুনির মরিচের গুঁড়া এটা নিব হচ্ছে আমি এক চামচ কারণ যেহেতু আপনি একটু ঝাল কম খান ও আমার জন্য হ্যাঁ আমি রুচি টমেটো সস দিলাম তিন চা চামচ এটা হচ্ছে গোলমরিচের গুঁড়া সাদা গোলমরিচের গুঁড়া এটা দিব হচ্ছে আমি এক চামচের একটু কম এবার দিব আমি শাহি জিরা গুঁড়া এটা একটু মানে তেলে নিয়ে গুঁড়া করা এটা দিব আমি হচ্ছে ওয়ান ফোর টি স্পুন সুন্দর একটা শাহি ফ্লেভার নিয়ে আসে তাই না শাহি জিরাটা আচ্ছা আমি এখন এগুলোকে মিক্সড করে নেব হাতেই মিক্স হ্যাঁ 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 এখন আমি চিকেনটাকে নিয়ে ভালো করে মেখে নেব মশলার সাথে দর্শক একটু দেখবেন যে প্রত্যেকটা কাটার ভেতরে ভেতরে কি সুন্দর করে উনি মশলাগুলো ঢুকে ঢুকে দিচ্ছে চিকেন দুরুস্ত করার মধ্যে আস্ত বয়েল ডিম যায় আচ্ছা আর হচ্ছে কেউ কেউ আবার চিকেন কিমা সেদ্ধ করে নিয়েও এর মধ্যে স্টাফিং দেয় আমি আজকে শুধু আস্ত ডিম দেবো আচ্ছা সেদ্ধ করা আস্ত ডিম হ্যাঁ সেদ্ধ করা আস্ত ডিম শেফ যদি একটু বেঁধে দিতে সাহায্য করতেন দর্শক যদি একটু মানে খেয়াল করে দেখেন শেফ খুব টেকনিক করে চিকেনটাকে বেঁধে দিয়েছে এটা এখন আমি এক ঘন্টার মতো মেরিনেশন করে রেখে দিব আবার কেউ চাইলে এই অবস্থাতেই চিলারে আপনার রেখে দিতে পারে সারা রাত আর কমপক্ষে এক ঘন্টা রাখা হ্যাঁ রাখা ভালো আমাদের এক ঘন্টা হয়ে গেছে আমি এখন এটা রান্না করতে যাব প্যানটা গরম করে নিই প্যানটা গরম হতে হতে আমি এটা থেকে যতটুকু মশলা আলাদা করা যায় আমি আলাদা করে নেব আচ্ছা আমাদের প্যানটা গরম হয়ে গেছে সে একটু তেল দেব কতটা হাফ গরম হয়ে গেছে আমি এখন চিকেনটা দিয়ে আমরা কি একটু গোল্ডেন করে ভেজে নেব হ্যাঁ একটু গোল্ডেন করে ভেজে নেব খুব ক্রিস্পি হবে ভাজা হয়ে গেছে এখন এখন একই তেলে আমি চিকেনটাকে মানে মশলা সহ রান্না করব আচ্ছা ফার্স্টে কিছু গোটা গরম মশলা দিব তেজপাতা দিব এখানে আমি হচ্ছে দুইটু একটা তেজপাতা হাফ করে নিয়ে দেব দেবো একটা দারচিনির স্টিক এলাচ দিব তিন চারটার মতো আচ্ছা আর আমাদের মনে রাখতে হবে আমরা কিন্তু এর আগেও একটু গরম মশলার গুঁড়ো গুঁড়ো দিয়েছি তাই না রাধুনির গরম মশলার গুঁড়ো দিয়েছি এখন আমি এই যে মশলাটা আছে এটা এর মধ্যে সম্পূর্ণটা দিয়ে দিই এটা আমরা মিডিয়াম আছে মশলাটাকে একটু কষিয়ে নেব আচ্ছা 
একবার একটু তেলে ভেজে নেওয়ার পরে দু তিন মিনিট তারপর একটু সামান্য পানি দেব মশলা আছে পানি কিন্তু বেশি দিনই পানি দুই চামচের মতো দিলাম আমি দুই চামচ মশলাটা কষানো হয়েছে একটা সুন্দর ফ্লেভার আসছে খুব সুন্দর একটা আরো আসছে তখন আমরা আবার চিকেনটা এর মধ্যে দিয়ে দেবো আচ্ছা দর্শক মশলাটা কষানো হয়ে যাওয়ার পরে আমরা আমাদের ভেজে রাখা চিকেনটা ধুয়ে দিলাম মশলার ভেতরে চিকেনটা একটু এক দুই মিনিটের মতন এপাশ ওপাশ একটু রান্না করে আচ্ছা এখানে আমার লিকুইড মিল্ক আছে দুই কাপের মতো আচ্ছা এটা আমি পুরোটাই দিয়ে দেবো আচ্ছা তার মানে দুধের উপরেই পুরো রান্নাটা রান্না তাই না হ্যাঁ এখন হচ্ছে ঢেকে দেবো আচ্ছা পাঁচ সাত মিনিট আমাদের রান্না হয়ে গেছে চিকেনটা এখন আমি আলু বোখারা দিয়ে দেবো এখানে আমি পাঁচ ছয়টার মতো আলু বোখারা দিয়ে দেবো তে আবার ঢেকে দিয়ে এটা আমি পনেরো মিনিটের মতো রান্না করব আচ্ছা আমাদের পনেরো মিনিট হয়ে গেছে আমরা একটু দেখবো একদম শাহি গন্ধ পাচ্ছি আমি শাহি জিরা জায়ফল জৈত্রি প্রত্যেকটা জিনিস মিলে এখন আবার ঘি যাবে না হ্যাঁ এখন ঘি যাবে ঘি যাবে চার চামচের মতো কেওড়া দিব আচ্ছা এখানে কেওড়া আর গোলাপ জল মিশানো আছে আচ্ছা আমি দেব হাফ চামচ বেশি দিয়ে ফেললে কিন্তু বাজে লাগে বাজে লাগে আর এখানে আমি হচ্ছে আস্ত কাঁচামরিচ দিব পাঁচ ছয়টা আচ্ছা আর দিব হচ্ছে রাধুনি গরম মশলার গুঁড়া ওয়ান ফোরটি স্পুন আচ্ছা এটা হচ্ছে একটু নামানোর আগে দিলে হ্যাঁ আমরা তো আগে আর একটু দিয়েছিলাম এখন জাস্ট একটু উপর দিয়ে দেওয়া আর এখানে আমি একটু চিনি দিব ব্যালেন্সের জন্য হাফ চামচ যেহেতু এটা দুধ দিয়ে রান্না করা তো আর আমরা টক দই দিয়েছিলাম একটু চিনি দিতে হবে আমি এখন পেঁয়াজ বেরেস্তা দিব এক টেবিল চামচের মতো এখন আমি চুলাটা বন্ধ করে দেব এখন আমি প্লেটিংয়ে যাব ঠিক আছে ফার্স্টে মুরগিটা উঠিয়ে নিয়ে আচ্ছা এই জন্য এখানে হচ্ছে আমরা দুই রকমের রাইস নিয়েছি একটা প্লেন পোলাও আর এটা হচ্ছে স্যাফ্রন পোলাও আচ্ছা যেহেতু এটা শাহি রান্না সবাই পোলাও দিয়ে খেতে খুব পছন্দ করে এই জন্য আমি ওইভাবেই ডেকোরেশন করে দেখাবো সবাই পছন্দ করে কিনা জানি না আমি তো ভীষণ পছন্দ করি এটা আমি স্যাফ্রন রাইস দিচ্ছি কিছুটা সাদা পোলাও দেব ও আমরা দুটো মিশিয়ে নিচ্ছি না হ্যাঁ হ্যাঁ দেখতে যেন একটু সুন্দর লাগে এই জন্য দুটো মিশিয়ে নিচ্ছি জাফরান দিয়ে রান্না করা একটা পোলাও এবং সাদা পোলাও এই দুটো মিলিয়ে কিন্তু আমরা এখানে ডেকোরেশনের জন্য দেওয়া হচ্ছে এটার একটা আলাদা ফ্লেভারও আসবে কারণ জাফরানের একটা আলাদা ফ্লেভার আছে যেহেতু অনেকগুলো তেল আছে যতটুকু সম্ভব তেলটাকে সরিয়ে সরিয়ে আমরা ঝোলটা আর কি মানে যেটা গ্রেভি ওইটা আমরা নিয়ে নিব তেলটা যতটুকু সরানো সম্ভব হয়ে গেছে আমি এখন সাজানোর জন্য দিব একটু পেঁয়াজ বেরেস্তা এক টেবিল চামচের মতো পেঁয়াজ বেরেস্তা দিয়ে দেবো উপর দিয়ে এখন একটু পেস্তা বাদাম দিয়ে দেবো তো হয়ে গেল আপু আমাদের তুরস্কুরা থ্যাংক ইউ সো মাচ প্রিয় দর্শক লোভনীয় প্রথমেই আমার মুখ থেকে এই কথাটা আসছে যে লোভনীয় নাম যাই হোক আসলে অঞ্চলভেদে আমাদের দেশে এক একটা নাম দেওয়া হয় খাবারের কোনো জায়গায় হয়তো আমরা মুরগ মুসল্লাম বলি কোথাও আমরা দুরুস্কুরা বলছি কিন্তু লোভনীয় খাবার এটাতে কোনো সন্দেহ নেই আপনার যদি এই রেসিপিটা ফলো করে বাসে বানাতে চান তাহলে খুব মনোযোগ দিয়ে আরেকবার দেখে নিন
হাড়ি গরম হতে হতে মুরগি থেকে অতিরিক্ত মশলার মিশ্রণ সরিয়ে নিতে হবে এখন হাড়িতে আধা কাপের মতো কুকিং অয়েল দিয়ে গরম হলে তাতে মুরগিটা দিয়ে চারপাশ উল্টে বাদামি করে ভেজে নিতে হবে ভাজা শেষে মুরগিটা তুলে রেখে ওই তেলেই একটা তেজপাতা এক টুকরো দারুচিনি তিন চারটা আস্ত এলাচ দিয়ে সাথে বেঁচে যাওয়া মেরিনেশনের মিশ্রণটা দিয়ে একটু কষিয়ে নিতে হবে দুই থেকে তিন মিষ্টন চার পাঁচটি আস্ত কাঁচা মরিচ এক চা চামচ সেজ চার ভাগের এক ভাগ রাঁধুনি গরম মশলার কুঁড়া আধা চা চামচ চিনি এক টেবিল চামচের মতো পেঁয়াজ বেরেস্তা দিয়ে এক থেকে দু মিনিট দমে রাখতে হবে এখন পরিবেশন পাত্রে পরিমাণ মতো জাফরান পোলাও ও সাদা পোলাও দিয়ে তার উপর আস্ত মুরগিটা বসিয়ে দিয়ে সাথে পরিমাণ মতো মাংসের ঝোল দিতে হবে এছাড়াও উপরে সামান্য পেঁয়াজ বেরেস্তা ও পেস্তা বাদাম কুচি দিয়ে সাজিয়ে গরম গরম পরিবেশন করতে পারেন চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী ডিশ দুরুস্কুরা প্রিয় দর্শক নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটা বিরতি বিরতির পর ফিরছি শেফের স্পেশাল রেসিপি নিয়ে কাজে কোথাও যাওয়া যাবে না সঙ্গেই থাকুন বিরতির পর আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি নানা স্বাদের আধুনিতে চলে যাচ্ছি সরাসরি শেফের রান্নায় শেফ যদি একটু বলেন কি করছেন আজকে আজকে আমরা বানাবো একটা ফিশ ডিশ আচ্ছা ডিশটার নাম হচ্ছে স্ট্যান্ডিং পমফ্রেট পমফ্রেট মাছটার ভেতর থেকে আমরা হাড্ডিটা বার করে নিয়েছি এবং এমন ভাবে আমরা ডাস্টিং করে ফ্রাই করব যাতে এটাকে সোজা দাঁড় করে রাখা যায় আচ্ছা এন্ড তার উপরে আমরা একটা চিলি টু সুইট এন্ড সার সস বানিয়ে উপরে দিয়ে দেব শুরু করি আমরা আমরা ফিশটা ফ্রাই করার জন্য তেল গরম করব আমরা কি রূপচাঁদা নিয়েছিলাম হ্যাঁ একটা রূপচাঁদা ফিশ নিয়েছি হালকা একটু পেপার পাউডার সামান্য একটু সাদা গোলমরিচের গুঁড়ো আর একটু লবণ দিয়ে আমরা মাখিয়ে নিয়েছিলাম একটু চিকেন পাউডার চিকেন পাউডার হ্যাঁ আচ্ছা হালকা একটু খানি সুগার আর ভিনিগার আচ্ছা একটু রাধুনি ভিনেগার এবং একটু সুগারও কিন্তু আমরা দিয়েছি ম্যারিনেট করে তো আমাদের রেখে দেওয়ার প্রয়োজন নেই না না যদি চান এটাকে ম্যারিনেট করে ডাস্টিং করে হাফ ফ্রাই করে রেখে দিতে পারেন হাফ ফ্রাই করে রেখে দিলে সুবিধাটা কি হবে ভেতরের মশলাটা ভালো করে ঢুকবে তারপরে আবার যখন দরকার তখন আপনি ওটাকে একটুখানি আরেকবার ফ্রাই করে সসটা কমপ্লিট করে উপরে দিয়ে দিন পুরো তেলটা দিয়ে দাও আমাদের যে রেসিপির যে নামটা সেটার সাথে কিন্তু এই কাটার একটা বিশেষ সম্পর্ক আছে তাই না শেফ হ্যাঁ মানে প্রত্যেকটা পার্ট খুলে খুলেও যেতে হবে হ্যাঁ যতটা পারা যায় কাজে একটু কাটাটা দর্শক মন দিয়ে দেখবেন এবং সসটা যখন আপনি ঢালবেন তখন সসটাও যেন ভেতরে যায় তার জন্য কিন্তু এরকম ভাবে কাটাটা করা আমরা একটা ব্যাটার বানিয়ে নেব যাতে একটুখানি কোট করে নিতে পারি টু স্পুন অফ ময়দা আর টু স্পুন অফ কর্নফ্লাওয়ার ময়দা এবং কর্নফ্লাওয়ার দুটো আমরা সমান পরিমাণ সমান পরিমাণ আপনি কি মাছ পছন্দ করেন হ্যাঁ মাছ তো পছন্দ করি তার সাথে এই যে সুইট অ্যান্ড সাওয়ার সস টা আমার খুব পছন্দ সুইট এন্ড সার সস দিয়ে অনেকে ওই যে চিকেনও বানায় ক্রিসপি চিকেন করে প্রন করে অনেকে আমি মাছটা 
অ্যাকচুয়ালি পছন্দ করি কারণ এই মাছটা দেখতে ভালো লাগে খেতেও খুব খেতে ভালো লাগে এই ব্যাটারটা ভেতরে দেওয়ার রিজন হচ্ছে যে যখন আমরা কর্নফ্লাওয়ারটা ডাস্ট করব তখন এটা হোল্ড করবে আচ্ছা এখন আমরা এটাকে ডাস্টিং করব প্রত্যেকটা ফ্ল্যাপ খুলে একটুখানি করে কর্নফ্লাওয়ার লাগিয়ে দিতে হবে এই কোটিংটাও কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট খুবই লাইট হাতে আমরা এটা ঝেড়ে নেব কিছুক্ষণ ধরে রাখতে হবে মানে জাস্ট গেট দা শেপ এবং আস্তে আস্তে এটা খুলে যাবে মনে হচ্ছে তেলের মধ্যে মাছটা এখনই চলে যাবে আচ্ছা বাড়ি তো দর্শক নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন শেফ কিভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পুরো পার্টগুলোকে ভেজে নিচ্ছে সাথে একটা সস বানাবো যেটা সসটা এখন বানিয়ে নিই বারবার উল্টে পাল্টে একদম ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ভেজে নিতে হবে দেবো আমরা একটু জিনিসটা একটু গার্লিক আদা রসুন দুটোই দিয়ে নিলাম এক চামচ এক চামচ আচ্ছা দুটোই সম পরিমাণ সম গাজর দিয়ে দিলাম হাফ কাপের মতন গাজর এক কাপ রুচি চিলি সস তার সাথে একটুখানি এক চামচের মতন ভিনেগার রাধুনি ভিনেগার হালকা একটু পেপার পাউডার একটুখানি চিকেন পাউডার চিনি স্বাদ অনুযায়ী টিসু পেপারের উপর মাছটাকে রেখে দিয়েছি যতটুকু তেল ভেতরে আছে সেটা চলে যাচ্ছে আমরা এখন মাছটাকে প্লেট করব এটা একদম দাঁড়িয়ে থাকবে স্ট্যান্ডিং পাম্পের যেটা বলছিলাম কিছুটা স্প্রিং অনিয়ন দিয়ে দিলাম স্প্রিং অনিয়নটা আমরা একদম শেষে দিলাম সম্ভবত রংটা আরো বেশি গ্রিন থাকবে গ্রিন থাকার জন্য এটা করেছি বাচ্চাদের খাওয়ানোর জন্য খুব ভালো ডিস এটা একটা পার্টিতে দেওয়ার মতন খুব ভালো ডিস বিকজ ইউ নো বাই ডিফল্ট আপনি একটা সুইট অ্যান্ড সাওয়ার ভেজিটেবলের নাম দিয়ে অনেকগুলো সবজি খাইয়ে দিতে পারছেন আর এটা কিছুক্ষণ থাকতে থাকতে এই যে সসটার যে পানিটা বা জুসটা মাছটা টেনে নেবে কর্নফ্লাওয়ারটা 
কনফার্ম বা ময়দাটা সো এটা সোক করে একদম সুন্দর করে একদম ব্লোটেড হয়ে যাবে যেহেতু এটা দাঁড়িয়ে আছে ওই জন্যে আবার ওই অনেক বেশি সোক করে নরম হবে না একটু স্ক্রিসপিও থাকবে আবার দেখতে একটা ইউ নো প্রেজেন্টেবল একটা টেস্ট থাকবে সো আমাদের স্ট্যান্ডিং পমফ্রেট ইজ রেডি থ্যাংক ইউ সো মাচ শেফ প্রিয় দর্শক আমি প্রায় অনুষ্ঠানের শুরুতে বলি যে রান্না আসলে একটা আর্ট এবং কিছু কিছু রান্না থাকে খেতে কতটুকুন ভালো হবে সেটা তো পরে বুঝবো কিন্তু পুরো প্রক্রিয়াটাই সবাই খুব উপভোগ করে যেমন আমি এবং আমার ধারণা ফের দৌস আর আমরা দুজনেই পুরো প্রক্রিয়াটা খুব আগ্রহ নিয়ে দেখছিলাম এবং আলটিমেটলি এরকম একটা শিল্প আমাদের হাতে আছে আপনাদেরকে পুরো রেসিপিটা দেখে দিচ্ছি আরও একবার যাতে বাড়িতে আপনারাও এরকম শিল্পে গোলমরিচ গুঁড়া চিকেন পাউডার ও চিনি যোগ করে মিশিয়ে চুলার জাল বন্ধ করে দিতে হবে এখন রূপচাঁদা প্যান থেকে নামিয়ে একটি টিস্যু পেপারের উপর রাখতে হবে অতিরিক্ত তেল ঝরে যাওয়ার জন্য কিছুক্ষণ পর অতিরিক্ত তেল ঝরে গেলে মাছটিকে পরিবেশন পাত্রে বসিয়ে দিতে পারেন সেই সাথে সসে এক টেবিল চামচের মতো পেঁয়াজ পাতা কুচি ছড়িয়ে দিয়ে মিশিয়ে সসটা মাছের গায়ে ঠেলে দিতে পারেন সব শেষে আরও কিছুটা পেঁয়াজ পাতা কুচি ছড়িয়ে দিয়ে গরম গরম পরিবেশন করতে পারেন ভিন্ন ধর্মী ডিশ স্ট্যান্ডিং পমফ্রেট উইথ সুইট অ্যান্ড সাওয়ার সস প্রিয় দর্শক নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটা বিরতি বিরতির পর ফিরছি আমার পছন্দের সেগমেন্ট ফুড টেস্টিং নিয়ে সঙ্গেই থাকুন
ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে এটা একটা বাংলাদেশি ট্র্যাডিশনাল ডিশ উইচ ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং ফর মি বিকজ আমি ট্র্যাডিশনাল বাংলাদেশি খাবার নিয়ে কাজ করি তাই জন্য আমার কাছে এটা একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস এবং টেস্টটা অনেক মজার নামটা আমি জানতাম না অনেস্টলি আমি এটাকে অন্য নাম দিয়ে জানতাম মানে ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার যেটা যেটা পাকিস্তান আরব ওই এরিয়াতে এই ডিশটা চলে ওই হিসেবে নামটা জানতাম এখানেও যেটা আছে এই না অন্য নামে আছে জানলাম অবশ্যই এটাকে ইউজ করব অ্যান্ড ইটস গুড গুড টু টেস্ট আর কিছু লাগবে আর কিছু তো লাগবে না তাই না আমি শুধু খুব সাধারণ একজন ভোজন রসিক হিসেবে বলতে পারি আমার চমৎকার লেগেছে আমি বেসিক্যালি একটু রিচ ফুড খাওয়া পছন্দ করি এরকম পোলাও কোরমা আর এছাড়া এগুলো আমার এমনিতেই খুব পছন্দ এবং আমার যথেষ্ট ভালো লেগেছে থ্যাংক ইউ আপু থ্যাংক ইউ শেফ প্রিয় দর্শক আমাদের আজকে দুটো রেসিপি বাসায় মাস ট্রাই আপনারা চেষ্টা করে দেখবেন আমার ধারণা আপনাদের ভালো লাগবে এখন জেনে নিচ্ছি আমাদের আজকের পর্বের টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স আজকে আমরা একটা ডিশ দেখেছি স্ট্যান্ডিং পমফ্রেড উইথ সুইট অ্যান্ড সার সস এবং সেম রান্নাটা থাইল্যান্ডেও প্রচলিত যার নাম হচ্ছে ইকান টিগা রাসা সো ইকান টিগা রাসা বা চাইনিজের এই স্ট্যান্ডিং পমফ্রেড উইথ সুইট অ্যান্ড সার সস এটাতে যে পমফ্রেডটাকে যে আমরা বানাই যে স্ট্যান্ডিং পমফ্রেড এটা কিভাবে বানাই চলুন এটা দেখে নিই প্রথমে আপনাকে এটা পমফ্রেড নিতে হবে সিম্পল পমফ্রেডটার ভেতরটা পরিষ্কার করে নিন অ্যান্ড তারপরে এটাকে ড্রাই করে নিন যাতে রান্না করা মানে এটাকে যখন আমরা নাইফ দিয়ে কাট করব তখন যেন এটা স্লিপ না করে এরপরে আমরা পমফ্রেডটার নিচ থেকে কাটব এবং এমনভাবে কাটব যে হাটটা এখানে রয়ে যাবে এবং মাছটা আলাদা হয়ে যাবে খুব তাড়াতাড়ি কাটতে হবে এরকম নয় আপনি আস্তে আস্তে প্র্যাকটিস করুন একটু ছোট ছুরি দিয়ে কাটতে পারেন আমি এখানে বড় ছুরি দিয়ে কাটছি বিকজ আমরা এটা অনেক দিন ধরে কেটে কেটে অভ্যস্ত বলে মাঝখান দিয়ে হাড্ডিটা আমরা আস্তে আস্তে ছাড়িয়ে নিয়ে আসছি হাড্ডিটা পুরো বেরিয়ে এসছে এখন পমফ্রেটের ভেতরে দেখুন কোনো হার নেই এরপরে আমরা একটা হালকা করে কাট দেব যাতে ফ্রাই করার সময় এটা একটুখানি ফোল্ড হয়ে যায় এবং এটাকে আমরা ডাস্টিং কীভাবে করব সেটা আমি দেখিয়েছি অলরেডি ওইভাবে ডাস্টিং করুন এবং এটাকে সুন্দর করে ফ্রাই করে স্ট্যান্ডিং পমফ্রেড বা ইকান টিকা রেসা বানান এবং বাড়িতে আপনি আপনার গেস্টকে সার্ভিস করে মন যেতে নিন থ্যাংক ইউ দেখে নিলাম টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স এখন বিদায় জানাচ্ছি আমার আজকের অতিথিদেরকে শেফ ফেরদৌসারা দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমার অনুষ্ঠানে আসার জন্য এবং চমৎকার দুটো রেসিপি আমার দর্শকদেরকে দেখানোর জন্য থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ইনভাইটিং মি আপু আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আর শেফকে অনেক ধন্যবাদ দ্বিতীয়বার আমার সাথে কিচেনটা শেয়ার করার জন্য আশা করছি আমার আগামী এপিসোডে আবারও আপনাদেরকে পাবো থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ প্রিয় দর্শক এবার থাকছে আপনাদের জন্য কুইজ এই কুইজের প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে আপনারা জিতে নিতে পারেন রাধুনি তরফ থেকে আকর্ষণীয় পুরস্কার আজকের কুইজের প্রশ্ন বলবো তবে তার আগে জেনে নিচ্ছি গত পর্বের কুইজের প্রশ্ন সঠিক উত্তর এবং সঠিক উত্তর দিয়ে যিনি বিজয়ী হয়েছেন তার নাম নানা সাদের আধুনিক গত পর্বে কুইজের প্রশ্ন ছিল হারগাঁও মূলত কি ওয়ান জিরো থ্রি এ চিকেন ডাম্পলিং ওয়ান জিরো থ্রি বি প্রন ডাম্পলিং সঠিক উত্তর ওয়ান জিরো থ্রি বি প্রন ডাম্পলিং দর্শক আপনাকে অভিনন্দন সঠিক উত্তর দিয়ে পুরস্কার জিতে নেওয়ার জন্য এখন জানিয়ে দিচ্ছি আমাদের আজকের পর্বের ফ্রিজের প্রশ্ন আমাদের আজকের প্রশ্ন দুরুসকুরা বাংলাদেশের কোন অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী ডিশ ওয়ান জিরো ফোর এ চট্টগ্রাম ওয়ান জিরো ফোর বি সিলেট উত্তর পাঠাতে আপনার মোবাইলের মেসেজ অপশনে গিয়ে টাইপ করুন এম কিউ স্পেস ওয়ান জিরো ফোর এ অথবা ওয়ান জিরো ফোর বি আর পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্স টু থ্রি নাইন এই নাম্বারে উত্তর পাঠানো শেষ সময় আগামী বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ছটার মধ্যে প্রিয় দর্শক আজ এই পর্যন্তই আশা করছি আমাদের আজকের আয়োজন আপনাদের ভালো লেগেছে আগামী সপ্তাহে আবারও হাজির হয়ে যাব 
নানা সাদের আধুনিক নতুন পর্ব নিয়ে আমার সঙ্গে থাকবেন আজকে দুজন অতিথি ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এই কামনায় বিদায়टफी तक भूलें ना नाना सदर आधुनिक आगामी पर्व